Okay, hello everyone. So, ito yung continuation natin sa simple sentence. So, yung first part ay yung sa i at saka sa ka subjective form. Ayan. So, kapag dito ay may patsim, kapag dito ay no patsim. And then, sa mga objective form naman, ay pareho lang rin. Meron din sila para sa mga no ending or final consonants. Ito yung mayroong patsim. Tapos ito naman yung walang final consonants. So, paano yon? So, start ulit tayo dito sa may patsim. Or mayroong mga ending or final consonants katulad dito sa Consonant, vowel, and consonant. Ayan po. So, meron siyang tiyo. And then, ang gagamitin natin ay ul. For object. Okay. So, ang example ay number one. Ito siya. Pap. And then, mok. Ta. Ayan. Usually, ito pap na to, pwede siyang rice o kaya meal. And then, mokta means to eat. Eat kain. Kaya nga lang, so let's use this in a sentence first. Pabal mo ko yo. So, yung pap na ginamit dito, it means meal. So, kain ka, parang ganun. Have a meal. Pabul mo goyo. Pap means rice or meal. Kaya nga lang in a sentence. So, ang ibig sabihin niya ay meal. And then, mokta means eat. Second example, check. It, ta. Okay, so check is book. Ita means to read. Read, to read. And then, check. Il Goyo So, ayan. So, meron siyang apat na character in a syllable. Ang first na i... Kasi, di ba tatlo siya? Three syllable word. So, para hindi po tayo mahirapan sa pagbabasa, ganito po yung pagpronounce niya. Ayan. Il. Tapos, itong natitira na tiyo, since na iyong yung nasa taas, yung katabi niya, tanggalin natin yan, ipalit itong si kiyok. Go. Yo. Ayan. Basta lahat ng ending dito, ganyan. Tapos ang kasunod niya ay iyong at saka bawel. Iakyat natin lahat ng consonant dyan para at least maayos yung pagkakapronounce. Katulad dito, chegul, il, go, yo. Ganun po. So, il, go, yo. So, ang ibig sabihin nito ay read a book. Read a book. Ayan po. Check book ita read. So, chegul il goyo. Read a book. Third example is mul. Ma si da. Mul is water. Ma si da means to drink. Drink. So, if we're going to use this in a sentence, ang isabihin yan ay muri. Ah, sorry. 
물은 마셔요. So drink some water. Drink some water. Mul water machida is to drink. So murul ma shoyo. Drink some water. The last example is kan shik. Cho wa ha da. Kan shik means snack. So, itong chuwahada na to, marami din siyang ibig sabihin. Like, fond of, ganyan. So, katulad nga ng sinabi ko, depende kung saan natin gagamitin. So, kan kansigul chuwa Heyo. I like snacks. Kan shigul chowa heyo. Kan shig snack. Chowa hada means like. So itong root word na to marami po siyang ibig sabihin pero like lang yung ginamit ko. And then after this doon naman tayo sa walang patim. Okay, so pachim, no, X. First example is U, U. Sa, da. U, U is milk. Sa, da means to buy. Yeah. U, U. R, Sa yo. Uyurul sa yo. Buy some milk. And so this is rule object because there is no patching. Second example is bulgogi. Bulgogi, and then Mokta, Bulgogi. So, ito po yung isa sa mga uh, style ng luto. Mokta is to eat. So, Bulgogi rul, mo go yo or i eat bulgogi bulgogi okay i eat bulgogi bulgogi mokta yeah bulgogi ril mogoyo Oh, sorry, this is you. Because it's you, bulgogi roll. Sorry. Okay, bulgogi roll. Third example is yong ha. And then boda. Movie. So, ito rin root word na to Marami rin siyang ibig sabihin. Pero since na movie siya, ang ilagay natin ay see. Or watch. Yan. So, yung harul po bayo. Yung warul bayo. Ayan po. So, ito pwede rin siyang yung warol bayo. 
영화를 봐요. 보아요, 봐요. 바로 랑 보얀. 정 이빅 사비니 더 아이. 워치 아 무비 영화 무비 보다 시 워치 영화를 봐요 보아요 워치 아 무비 The last example is 머리 and then 자르 Oh, sorry again. 자르다. Okay. 머리, actually, kapag sabihin mo yan, 머리카락. Kaya nga lang, kapag magpunta ka sa mga barbershop, ganyan, beauty salon, pwede mo nang sabihin mori. Hindi na sinasabi na morikarak. So, this is here. And then, cut. To cut. 머리를 잘라요. 갓 마이 헤어. 그리고 뭐 바빠 고피카요 ganyan punta sa mga pagupitan sabihin po natin ay 머리를 잘라요. 머리 is here, 자르다 is So, so, ayan po yung last na example natin para sa subject na real. So, hanggang dito na lang po tayo.